Hej och välkomna till Sundhult. I helgen så hade vi ju solskensdagen här. Då vi i Sundhult och solskensfarmarna visade vår verksamhet och hur det kan bli när man sköter om djuren och markerna lite annorlunda. Och en av de sakerna som vi gjorde då, det var att vi hade lite jordexperiment och vatten. Där vi testade vad som händer när det regnar på lite olika typer av mark. Och det tänkte jag att ni också skulle få vara med på nu. Och det vi har förberett här då, det är några flaskor som är uppskurna och så har vi några hål borrade i botten på dem. Och i de här flaskorna har vi då fyllt olika sorters jord, eller rättare sagt, det är precis likadan jord i de här två flaskorna. Och även den här, men skillnaden är att jag har tagit en tuva med gräs. Så det är ju alltså rötter som binder samman den jorden. Men alla flaskorna har fått jord ifrån denna åken som vi står på nu, mörsaker. Det vi ska testa här med de här två, det är vad som händer när man har helt bar jord som det blir om vi plöjer och harvar. Eller om vi har jorden täckt med någonting. Så vi tar lite dött material från marken. Och så lägger vi det här uppe på och så härmar vi vad som händer om jorden är täckt när det regnar. Och de här hålen i flaskan, de är alltså till för att visa om det regnar uppifrån och det rinner igenom de här hålen. Då betyder det att det regnet stannar på åken och rinner inte iväg. Sen har vi korken borta och det visar vad som händer om det regnar och sen rinner av åken och hamnar i diken eller bäckar och till slut i sjöar och havet. Så här under, de här flaskorna är det då inte hål i, utan de här flaskorna samlar upp det som kommer här, regnvattnet som kommer igenom jorden. Och detta kommer ju i, på åken, så stannar det ju kvar och så kan åken, eller det som växer på åken, använda det när det har slutat att regna. Medan det som hamnar här, det försvinner ju bort någon annanstans. För att härma regnet så har jag en dänkflaska med lite hål här uppe på. Så vi tar lika mycket vatten och låter det regna över de här tre flaskorna. Och så ser vi om det blir någon skillnad. Lika mycket vatten ska vi hälla i nästa. Och så ska jag försöka få det att regna lika mycket.
tar vi den sista flaskan där vi då har täckt jorden med lite dött material och ser om det blir någon skillnad från den eh, helt bara jorden. Låt oss då se vad som hänt här. Här hade vi flaskan med en grästuva med rötter. Där har vi inget vatten här. Det har inte runnit av något vatten från åken utan åken har tagit hand om allt vatten. Och vattnet har runnit ner till jorden och rötterna nedanför. Här hade vi den bara jorden som motsvarar den plöjda åken. Här har vi lite vatten. Vi har lite vatten under men inte lika mycket där. Och vi har väldigt mycket vatten här som har runnit rakt av från åken och det har även tagit med sig en hel del jord och näring bort ifrån åken. Bara genom att lägga på lite dött material ovanför så har vi minskat nivån av regnvatten som rinner ut ifrån åken och vi har inte alls lika mycket jord. Lite lite är det här i botten men inte alls lika mycket som vi har här. Och det har runnit igenom. Det är lite svårt att säga här. Det är nog ungefär som denna. Kanske något mer har kommit ner till jorden under. Så vi ser här att i denna har vi troligen betydligt mer vatten kvar i denna tuvan också. Det vi vill här alltså, det är ju detta att vi vill ju ha vattnet kvar. Vi vill ju att växterna ska kunna klara av en ordentlig rotblöta och sen ska det finnas regn kvar om det blir torka. Vi vill inte heller att näringen ska försvinna. Vi vill ju att den också ska vara kvar. Så om vi plöjer för att lägga om en vall och det sen störtregnar som det gjorde nu i år till exempel. Då regnade det jättemycket på våren. Då försvinner ju det. Och det här kan ju jämföras med om man kan så med en sådan maskin så att man har material kvar på jorden. Det vill säga inte vända ner allt under utan man kan direkt så. Medan materialet är kvar så kan man ju få en jätteskillnad. Men det vi har sett är ju det att vi behöver ju inte så. Vi har ju massor med frön nere i marken om vi bara ger dem rätt förutsättningar att gro. Denna åken var i princip bara full av vad vi skulle säga är ogräs då. För några år sedan. Och nu har vi mycket gräs och kan skörda mycket till våra djur. Detta var vad jag ville visa er idag och jag hoppas att ni testar lite själva också. Man kan ju även testa med lite olika typer av jord. Jämföra med grannens åker och ta jord från sin egen åker och se vad som händer. Men jag säger hej hej från Sundhult!